क्लास टेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम भरा हुआ है उनके लिए ये वीडियो एक सोने पे सुहागा जैसी वीडियो है तो इस वीडियो को आप एक रामबाड़ वीडियो की तरह यूज कर सकते हैं अगर आपने सारी बुक करी है तो भी किन सवालों पे ज़्यादा आपको फोकस करना है कंसंट्रेट करना है जो आपके वहाँ पर आपको 99 परसेंट तक मिलने के चांसेस बनते हैं या अगर मान लीजिए कि आपने पूरे साल बुक को छुआ ही नहीं है और आज ही ताज़ा ताज़ा बुक उठा के देखी है या किसी दोस्त दोस्त की बुक उठा के लाएँ कि करना क्या है तो भी ऐसी कंडीशन में ये वीडियो फिर तो सोचिए आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी है इस वीडियो में जितने सम्स को बताया गया है उन्हें अच्छे से आप कर लीजिए भगवान की दुआ से आप ना केवल पास हो जाएंगे बल्कि टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा तो इससे पहले मैं बात कर लेता हूं क्योंकि जैसे साइंस का पेपर अभी आप दे आए हैं उससे पहले आपने इंग्लिस का पेपर दिया था इंग्लिस एग्जाम में हमने सम्स पहले बता दिए थे कि भाई क्या क्या आ सकता है और कमेंट में जैसे कि मैंने एक बेसिक वीडियो वाले में कमेंट में आपको बताया था दिखाया था कि एक्सेप्ट करा है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कि हमारा पेपर प्रिडिक्शंस उसमें 100 परसेंट फिट बैठ गया था इसके बाद आपका हिंदी का 29 फरवरी को पेपर हुआ था ठीक है और उसमें भी हमने प्रडिक्शन्स करा था कि भाई क्या क्या आ सकता है उसके आने के बाद बच्चों ने जो कमेंट लिखा हो उसके नीचे तो डेफिनेटली वहाँ से भी ये प्रूव हो गया कि भाई यहाँ दोनों में हमारा जो प्रडिक्शन्स था वो काफ़ी फिट बैठ गया साइंस वाले में हम लास्ट टाइम तक मतलब ये डिफाइन नहीं कर पाए जितने भी हम टीचर्स थे डिस्कस करके कि भाई क्या आएगा पेपर कैसा आएगा पेपर बिल्कुल ये जो राय थी हमारी एंड तक नहीं बन पाई और आपने खुद देखा कि हमने साइंस के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी और साइंस का पेपर इतना खतरनाक आया था जिसे हम मॉडरेट डिफिकल्टी कहते हैं कि सारे बच्चों ने एक ही वर्ड बोला मैंने कई बच्चों से पूछा कि आप सी को क्या कहेंगे तो सारे बच्चों ने एक ही वर्ड में बोला कि सी को हम कहना चाहेंगे थ्री माइनस अब वो थ्री माइनस टू क्या होता है मुझे पता नहीं लेकिन जिससे भी मैं बोल रहा था वो यही बोलता रहा सी बी एस सी थ्री माइनस टू कोई बात नहीं ये मुझे पता नहीं थ्री माइनस टू होता क्या है खैर मैं आता हूँ बात में इसमें कि भाई अब मैथ्स में क्या होगा और मैथ्स में भी ये जो वीडियो है स्पेशली स्टैंडर्ड वालों की है तो स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होगा स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना होगा इसमें यहाँ पर सेट ए सेट बी जिसे हम सेट टू और सेट सी जिसे हम सेट थ्री कहते हैं तीन सेट आपके पास होते हैं फोर्टी फोर्टी सम्स आपके पास होते हैं टोटल वन ट्वेंटी सम्स हैं और इन्हें हम कहेंगे मॉडरेट डिफिकल्ट आपके पास जो वन ट्वेंटी सम्स हैं आप इसे कतई ही ईजीनेस में मत लेके चलना मॉडरेट डिफिकल्ट में आपको आपका पेपर मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग तो यही है अब किस बेस में मैं बोल रहा हूँ एक तो ये है कि भाई जो एक्सपीरियंस बेस होता है एक्सपीरियंस बेस होता है कि भाई हमें पढ़ाते पढ़ाते ही तीस साल हो गए तीस साल से प्लस का एक्सपीरियंस है सारे के सारे बाल सफेद तो डेफिनेटली जो एक एक्सपीरियंस बेस है सफेद बालू वाला एक तो उस बेस में होता है कि भाई हमें इतने सालों से हम देख रहे हैं टीचिंग कर रहे हैं तो एक हमें आइडिया पता लग जाता है कि भाई इस साल का पेपर कैसा बनेगा दूसरी बात है ना जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है जितना मैथ्स के टीचर हैं उनके भी तो बाल सफेद हैं तो अपने सफेद बाल और फिर उनके सफेद बाल मिला दिए तो ऐसा करने से इतने सारे सफेद बाल मिलाने से हमें ये काला घोटाला मिल जाता है तो काला घोटाला यहाँ पे मैं बताना आपको चालू कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या आपने करना है क्या क्या आ सकता है क्या क्या ऐसे सवाल होंगे जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपने उन सवालों में ज़्यादा फोकस करना है अगर भगवान ने चाहा ऊपर वाले ने चाहा तो इन सवालों के दर्शन आपको अपने पेपर में हो जाएंगे अपने स्कूल में टॉप आप ही आएंगे तो चलिए चालू करते हैं पहला है हमारे पास रियल नंबर और रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे रटे होते हैं मेरे तो मुंह में रटे हुए हैं कि भाई आप एक्सरसाइज वन में से फोर और फाइव कर लेना बिल्कुल रटा हुआ है मेरे मुँह पर जुबान में रटा हुआ है इसके अलावा अगर हम कहें हमें टीचरों को पेज नंबर भी याद होता है इतने साल पढ़ाते पढ़ाते तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें आप एग्जाम्पल नंबर टू और थ्री देख लेना ठीक है तो वैसे मैं आपको ले भी चलता हूं कि सर एग्जाम्पल नंबर टू कहां पर होगा तो आप जरा सा यहां नीचे खिसक जाइए आप यहां पर देखेंगे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर टू ये आपके पास आ गया है एग्जाम्पल नंबर टू एक तो इसमें काफी अधिक ध्यान देना है यहां पर मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ्स करके लिख देता हूं 
अब सेट कौन सा है सेट वन टू थ्री किसमें है किसमें नहीं है कितना परसेंट चांस है मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो नाइन्टी परसेंट अपनी एक पावर रखता है स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आने की इसके अलावा जस्ट नीचे इसी का भाई रहता है यहाँ पे ये रहा थर्ड नंबर का और इसे भी हम स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल बोलते हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स में इसके आने के चांस नाइन्टी हैं और मैं बात यह भी कर दूंगा कि भाई अगर आप एक नंबर के लिए तरस रहे हैं कि भाई एक नंबर में क्या पूछा जा सकता है तो बिल्कुल यहाँ पर एक पेज नंबर नाइन आई थिंक उसमें एक ट्री बना हुआ है बिना कलर का हरा भरा ट्री नहीं है वो ट्री होता है ना वो उससे पहले आप देख लीजिए कि 1.1 में आपको क्या मिलेगा जैसा कि मैंने आपको कहा था 1.1 में स्टैंडर्ड मैथ्स के दो भाई रहते हैं एक तो होता है क्वेश्चन नंबर फोर और एक क्वेश्चन नंबर फाइव ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड मैथ्स के आपके सम है यानी फोर और फाइव को दोनों को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है यहां से नीचे आप आएंगे तो आपके पास जहां पर पेज नंबर ये रहो पेड इस पेड़ को अच्छे से समझ लो अच्छे से कर लो कलर नहीं भरना है इसमें डिजिट भरनी है है ना इस पेड़ में कुछ जो डब्बा है यहां पे खाली मिलेगा आपको लेकिन ये भी बात है कि डिजिट ये नहीं मिलेगी आई रिपीट डिजिट ये नहीं होगी लेकिन ये पेड़ और डब्बा आपको पक्का मिल जाएगा किसी ना किसी एक सेट में डिजिट अलग होगी इतना बड़ा पेड़ भी नहीं होगा ठीक है पेड़ भी छोटा सा होगा बिल्कुल हल्का फुल्का सा पेड़ होगा उसमें कभी यहां खाली तो कभी वहां खाली कभी यहां ताली ऐसे करके आपको मतलब भरना होगा तो ये पेड़ को उखाड़ के ले जाना है और इसके अलावा अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो एक एग्जांपल नंबर फाइव है एवरग्रीन एग्जाम्पल बोलते फाइव और नाइन को फाइव में भी यहां पर एक पंगा है बहुत बड़ा देखिए मैंने यहां पर स्टैंडर्ड मैथ तो लिखा ही है साथ में यहां पर अपने साइन भी करें साइन का मतलब है कि भाई इसने आना है अब लेकिन यहां पर यह कि फोर रेस टू एन लिखा हुआ है तो फोर रेस टू एन नहीं तो कभी फाइव रेस टू एन सिक्स रेस टू एन टेन रेस टू एन कुछ भी रेस टू एन कर देगा यानी कि पावर इतनी चढ़ाएगा अब इसलिए आप अगर इसे फाड़ के ले जाने की सोच रहे तो वो तो भाई नॉनसेंस एक्टिविटी हो गई क्योंकि मैथ्स में इस बार उन्होंने कसम खा रखी है कसम खा रखी है कि पेपर नया दिखा के दम लेंगे नया दिखा के दम लेंगे तो आप भी थोड़ी नई चाल चलो नई चाल ये है कि आपको इसको बदल के सीख लेना भाई कुछ नहीं करना जहां जहां पे ये लिखा है ना फोर रेस टू एन वहां लिख देना फाइव रेस टू एन बस हो गया काम यहां भी लिख दो फाइव रेस टू एन मतलब थोड़ा सीख लेना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी इसके अलावा मैं यहां पर आपको लेता हूं एक एग्जाम्पल नंबर नाइन है सिक्स सेवन सब छोड़ दीजिए एग्जाम्पल नंबर नाइन ए 1.2 देख लीजिए उससे पहले 1.2 में तो बस 4, 5, 6 होता है और कुछ नहीं है ये तीन स्टैंडर्ड मैथ्स के भाई कहलाते हैं तीनों के तीनों स्टैंडर्ड मैथ्स के भाई बहन हैं इन तीनों को आपने देखना है और फिर आपने आना है यहाँ पर सीधा आपके पास एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर नाइन पे आ जाइए नाइन बिल्कुल अब मैंने वही बात आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारे से यानी कि मतलब उन्होंने इस बार कसम खा रखी है कि बंदा ना थोड़ा सा भी ऐसा बना के देगा आपको रूट सेवन रूट इलेवन है ना रूट थर्टीन तो आप कैसे करोगे मतलब बिल्कुल आप अगर फाड़ के लगे आप कहोगे सर ने तो बोला था कि भाई रूट तीन ले जाओ फाड़ के भाई वहां तो रूट थर्टीन आ गया कोई दिक्कत नहीं जहां जहां पर तीन लिखा है ना एक डंडा लगा देना थर्टीन बन गया थर्टीन का काम कमाल है ना और कुछ नहीं सोचना बिल्कुल यही चलेगा सारा का सारा और इसके अलावा यहां पर इसी के नीचे एग्जाम्पल टेन उसे छोड़ना नहीं ये वाला एग्जाम्पल टेन आई रिपीट ये वाले चैप्टर में से आपको सेम टू सेम नहीं दिखेगा बदल के मिलेगा रंग रूप सब कुछ पेड़ में भी रंग मरा भरा मिलेगा और यहाँ पे आ जाइए इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक परमे बताऊंगा 1.5 में उसका जो एक लाइन है ना उसको आपने ध्यान देना है परमे वन पॉइंट ले लीजिए वैसे लास्ट में भी लिखे हुए एक तो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द टू रेस टू एन एन फाइव रेस टू एम वेयर एम एन आर नेगेटिव इंटीजर रट लो इस लाइन को अच्छे से कि पी अपॉन क्यू में वो बंदा होता है एक इसी के अलावा है इसी के भाई बहन कहलाते हैं वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सिक्स को भी अच्छे से रट लो ठीक है कि ये क्या कह रहा है इसको ले जाओ चाहे पहाड़ के ठीक है वन पॉइंट सेवन इन तीन बंदों पे आपने ध्यान देना है पहले चैप्टर का काम तमाम बेफिकर होके रहिए इसके अलावा कुछ नहीं आएगा जो मैंने कह दिया है वही होना है पत्थर की लकीर है टेन पॉइंट वन पॉइंट टू में आ जाइए वन पॉइंट सॉरी चैप्टर टू में आ जाइए और चैप्टर टू में आपके पास यहां पर मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि भाई इसमें एक समय और सबसे बड़ी बात है इसमें एक एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में तारा वारा लगा है और तारा के साथ साथ नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये एक्सरसाइज करनी नहीं है ये एग्जाम के लिहाज से कतई नहीं है और बता दूं मैं आपको राज की बात उसी एग्जाम में से सवाल फंसेंगे इस साल 
बिल्कुल तो आपने देखिए मैं आपको यहां पर बता सकता हूं कि एग्जाम्पल कौन कौन से करने देखिए पेज में पलटता नहीं क्योंकि याद ही मुझे तो नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा फिर आपको दिक्कत होगी आप ऐसा करिए ऐसे ही नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर तीन में टिक मारिए एग्जाम्पल नंबर चार में टिक मारिए पांच और नौवे को छोड़ना नहीं नौवे में तारा बना लीजिए तारा सितारा चांद तारा सब बना लीजिए नौवा थोड़ा सा डिजिट चेंज करके सीखिए ठीक है और एक्सरसाइज जो आपके पास 2.3 है इसमें से केवल दो सवाल में ध्यान दीजिए तीसरा और चौथे में चौथे को बदल के सीख लीजिए और एक्सरसाइज जो आपके पास 2.4 है उसमें तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ 2, थ्री फोर फाइव और बता रहे हैं इस बार का तरीका कि फोर और फाइव में बहुत ज्यादा रगड़ा मेरे जो दोस्त है जिनके बाल सफेद हो गए मैथ पढ़ाते पढ़ाते उन्हीं के बालों की कसम यहाँ पे फोर्थ और फाइव के बारे में बड़ा रगड़ा चल रहा है तो बिल्कुल आप फोर और फाइव को थोड़ा सा डिजिट चेंज करके अच्छे से कर लेना अगर मैं चैप्टर नंबर थ्री की बात करता हूं तो चैप्टर थ्री में भी आओ हम इतना सारा क्यों पलटे सीधा मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं लिख देता हूं आपको आसानी हो जाएगी आपका टाइम बचेगा यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि भाई आपको कौन सा करना है नंबर वन इसमें चैप्टर थ्री में अगर आप कहते हो कि सर आपको कुछ नहीं करना गिने चुने चार सवाल बता दो या चलो गिने चुने आप दस सवाल बता दो आप मेरे को अगर ऐसा चैलेंज करते हो तो मैं आपको अपनी जुबान देता हूं कि आप यहां पे केवल 3.7 तारा बनाए उसमें यूं लिखा है कि ये परीक्षा में नहीं आएगा मत करें 3.7 फुल करें और जम के करें बिल्कुल अगर आप टेंथ क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस से आपको यहां पर पूरा चैलेंज कर रहा हूं कि 3.7 को आप फुल करें अच्छे से करें 3.7 छोड़ दी ना तो आप डेफिनेटली इस बार जब रिएक्शन में वो लेते ना आजकल यूट्यूब वाले भी रिएक्शन ले रहे जगह जगह तो रिएक्शन में आप सीबीएसई वाले को थ्री माइनस कह के दम लोगे इसलिए मैं आपको अब भी सलाह दे रहा हूँ कि आपने 3.7 को जरूर करना है फिर भी अगर आप पूछना चाहें कि सर 3.7 कर ली और मैं फालतू आदमी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो क्या क्या करूं 3.2 में से कर लो 6, 7, ये तीनों में से एक फंस जाता है 3.3 में से आप कर लो टू और जो तीसरा वाला है ना उसका चौथा पांचवा छठा कर लो रटे रहते हैं हमारे जुबान में होते हैं जिंदगी बीत गई है ये करते करते ये वाला काम हमारा सालों सालों से चल रहा है 3.4 में हमारे पास है ये जो सेकंड है ना उसका आप थर्ड कर लेना और फोर्थ कर लेना और इसके अलावा थ्री निकाल लो जल्दी से उसमें निशान लगा लो और इसमें एक तो आप जो सेकेंड है उसे छोड़ना नहीं आई रिपीट इस साल सेकेंड को छोड़ना नहीं और फोर्थ का आपके पास फोर्थ ही ले लो और फिफ्थ ले लो और यहाँ पे थ्री पॉइंट सिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप पहले का सातवा सातवा नहीं छोड़ना है भाई और दूसरा वाला तो कतई नहीं छोड़ना है दूसरे का पहला दूसरा और तीसरा तीन ये तीनों लगा दिए मैंने मतलब फालतू लोग हो तो ये सारा भी कर लो फालतू यही हो बिजी हो मोदी जी की तरह तो आप सिर्फ 3.7 कर लो फुल कर लो बिल्कुल यही आएगा बात करते हूँ फोर पॉइंट चैप्टर फोर की तो चैप्टर फोर में तो मैं गारंटीड ऐसा सम आपको बता सकता हूँ जो बिल्कुल आना है जिसने कसम खा ली है कि इस बार आपके पेपर में वो छप के ही रहेगा बड़ा आसान है उसको बताना वैसे वो फोर में है तो फोर का वहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है फिर भी उससे पहले मैं आपसे कुछ और बातें यहां पर कर लेता हूं कि भाई आपने जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें सेकंड का फोर्थ लेना है एक्सरसाइज 4.2 में केवल सिक्स करना है बाकी सारी दुनिया छोड़ दो एक्सरसाइज 4.3 में आपने तीसरा आठवां नौवा दसवा ग्यारहवा ये सारा का सारा करना है 4.4 में आपने वहां पर लेना है क्वेश्चन नंबर टू है यस yes, वो वहां पे वो के की वैल्यूज है वो आपने निकालना है जरूर मैंने इसको स्टार वो भी बना दिया और अगर इसके अलावा यहां पर ये बात करते हो मैं एग्जांपल की बात करते हो तो तीन ऐसे एवरग्रीन एग्जांपल हैं जो कि बने ही केवल और केवल आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए है क्लास टेंथ के लिए एग्जांपल नंबर ट्वेल्व फोर्टीन इसे तो हिंदी में बोल के बड़ा अच्छा लगता है और फिफ्टीन ये तीन एग्जांपल आपने करने हैं और अगर मैं चैप्टर फाइव की बात करता हूँ चैप्टर फाइव एक ऐसा चैप्टर है काफ़ी बड़ा है इसमें सारे बच्चे परेशान रहते हैं मेरे घर में अभी तक ढाई के करीब बंदे कॉन्टेक्ट कर चुके हैं कि सर चैप्टर फाइव में से प्लीज बता दो कौन सा है तो देखिए मैं अगर आपको एक बात यहाँ पर डिस्कस करूं कि भाई ना केवल मैं ये टेंथ क्लास के लिए काम करता हूँ मैं ट्वेल्थ के लिए बीएससी के लिए एनडीए के लिए आपका कोई सा भी एग्जाम जिसमें कुछ भी आना हो मेरे को लगता है मुझे सपने में दिख जाता है भगवान जाने तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अगर मैं यहाँ पर चैप्टर फाइव की बात करूँ चैप्टर फाइव में दुनिया भर के सवाल है लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप एग्जाम्पल में से केवल सिक्स करो नाइन करो टेन करो फिफ्टीन करो सिक्सटीन करो कहानी खत्म ये लो मैंने सिर्फ पाँच बता दी दुनिया खत्म 
और यहां पर 5.1 छोड़ दो 5. Point, और इसमें कुछ बाहर के भी समय आई रिपीट की चैप्टर 5 से जो वन मार्क्स से बात की गई है और एक टू मार्क्स में बात की गई है वो बाहर से है बाहर से हमारी एक वीडियो बिल्कुल वो एनालाइज हो रही है जो मेरे दोस्त बाकी बुढ़े हैं जिनके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके हैं लगे हैं रात दिन आप बेफिक्र रहिए वो एक ऐसी वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई क्या आ सकता है बाहर से विद आंसर हम उसके सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे आठ या नौ तारीख की रात के बारह बजे और फाइव में हम यहाँ पर 13, 14 आप 15 को कर लीजिए छोड़ना नहीं है तीनों आई रिपीट छोड़ना नहीं और ये यहाँ पर 5.3 में यस 5.3 में बड़ा पंगा है हमने कई बार डिस्कस कर लिया इसमें कम से कम ऐसे सवाल बैठ रहे जो कि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं 10, 11, 12, 13, 14 15 और 15 और 16 और 17 और 18 तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ ज़्यादा बता दिया थोड़ा भाई सेट भी तीन है तीन सेटों में एक सवाल है और तो और मैं आपको एक अंदर की राज बताता हूं कि भाई ऐसा होता है ना जब सेट बनते आप तो कहते हैं कि तीन सेट बने मेरे भाई सीबीएसई वाले बनाते पंद्रह सेट पंद्रह सेट होते हैं पंद्रह सेट में से ती पांच का ग्रुप होता है मतलब कि तीन 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 के पांच गड्डी होती है अब उनमें से कौन सा वाला जाएगा कौन सा वाला आपके हाथ में थमाएगा ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन जैसा एनालाइज मैंने कर लिया मेरे बाकी दोस्तों ने कर लिया तो उसके हिसाब से ये फिट बैठ जाएगा और 5.4 में आपने 5.4 सब छोड़ रहे आप नहीं छोड़ना नंबर वन और टू आपको वहां पे दर्शन दे देगा बात करते हैं हम चैप्टर सिक्स की चैप्टर सिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब बच्चा बूढ़ा जवान सब रोने में लगे अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल रोना धोना छोड़िए आज मैं आपको चैप्टर सिक्स में से गिने चुने ऐसे सम्स बताऊंगा कि आपने उसके अलावा कुछ करना ही नहीं नंबर वन अगर मैं बात करूं इसमें थ्योरम की हिंदी में परमे बोलते और थ्योरम इसमें से आप एक तो वो बेसिक प्रोपोर्शनेट की थ्योरम थेल्स थ्योरम कहते हैं ना एक ये करना एक बीपीटी का इनवर्स कर लेना भाई पक्का आई रिपीट इनवर्स ऑफ द बीपीटी और एक पाइथागोरस थ्योरम आपने करना है और एक वो सिमिलर ट्राइंगल वाली है ना सिमिलर ट्राइंगल वाली वो करना है यानी कि चार तो आपने थ्योरम करके जानी है एक थ्योरम वहां पर फंसेगी तीनों सेट में एक एक फंसेगी अब आपके पास कौन सा सेट है ये डिपेंड करता है आप पे तो वो कोई सा भी सेट आ सकता है अगर मैं बात करूं किन एग्जांपल्स को आपने ये चैप्टर सिक्स में भगवान ने और सरकार ने जम के एग्जांपल भरे आप उतने करो ही नहीं मैं चार बताऊंगा केवल नौ बारह तेरह चौदह ठीक है ये चार एग्जांपल आप कर लो और अगर मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करूं तो आप 6.5 लेके चलो सीधा छठा सातवा आठवा फोर्टीन और फिफ्टीन बाकी सब छोड़ दो चाहे फाड़ दो को कोई ऐसी बात नहीं है 6.6 पास होना है पक्का ठीक है तो 6.6 आप कहेंगे सर ऑप्शनल है तारा बनाए चांद बनाए कुछ नहीं बनाए इसमें से पांचवा और सातवा ले जाओ फाड़ के चाहे याद करके चाहे जैसे मर्जी समझ के लेकिन ये आपको वहां पर मिल जाना है चैप्टर अगर हम बात करें सेवन की सेवन में वो उलझा रहे काफी ज्यादा इस बार भी ये बात बिल्कुल हम सब टीचरों के बीच में डिस्कस हो चुका है कि आपको चैप्टर सेवन में से नए क्वेश्चन का वहां पे दर्शन होगा अब वो नया क्वेश्चन कौन होगा ये हम अपनी वीडियो में सेवन आठ या नौ को रात बारह बजे डिस्क्लोज कर देंगे काफी मेहनत से हम लगे रात दिन सोचने में एग्जाम्पल की बात करें अगर चैप्टर सेवन में तो आपको चौथा सातवा और ये वाला तो हर बार चल रहा है हिंदी वाला फोर्टीन है ना और ये सेवन में बस वो सात आठ नौ दस और 7.2 में भी वही रट लो कुछ नहीं कहना 7, 8, 9, 10 और मैं 7.3 में दूसरा वाला जो के वाला है ना वो जरूर और यहां पर ये जो है ये कोलिनियर है सेवन वाला कोलिनियर आई रिपीट ये जो एग्जाम्पल नंबर सेवन है कोलिनियर है जरूर इसको करना है छोड़ के नहीं चलना सेवन पॉइंट थ्री में केवल टू नंबर को देखना है और सेवन पॉइंट फोर उसको नहीं छोड़ना है सेवन पॉइंट फोर में आपने वन टू थ्री फोर इनमें से एक है बिल्कुल इनमें से एक है आई रिपीट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने टीचिंग के जो वे होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको गाइड करते हुए मैं बता रहा हूँ नाम मेरा है भास्कर चैनल का नाम है भास्कर सर अच्छा लग रहा है लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए ये वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए अगर ये वीडियो ज़्यादा शेयर होती है डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है विथ सोल्यूशन है आपको वो भी अपलोड हम जल्दी से जल्दी करा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर है चैप्टर एट और चैप्टर एट में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो दो ही तीन एग्जाम्पल हैं ऐसे जिनको आपने स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से उठा के चलना है दूसरा आठवा और ग्यारहवा और अगर बात करते हैं आपकी सर एक्सरसाइज में क्या करूं एट पॉइंट वन में दसवा कर लो एट पॉइंट टू में तीसरा कर लो है ना मतलब रटे रटा ही चीजें हैं एक टीचर के जुबान में रटा रहता है क्या कर लो एट पॉइंट थ्री में तो कर लो दो तीन चार पाँच छः सात गिनती है ना कितना आसान है और एट में भाई फुल कर लो 
अगर आपने मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर करना है ना 8.4 को फुल कर लो आई रिपीट विद एग्जांपल कर लो तो सोने पे सुहा गए फिर भी अगर आप कहते हो नहीं करूंगा मैं फुल मैंने कसम खाई कोई एक्सरसाइज फुल ही नहीं करूंगा तो अच्छी बात है पहला दूसरा कर लो बस खुश एट का पहला दूसरा कर लो इस टाइप का मिलेगा ये नहीं मिलेगा इस टाइप का मिलेगा ना दिक्कत ये हो रही है पेपर नया दिखेगा बिल्कुल नया नया रंग रूप मिलेगा पेपर के रिएक्शन के बाद जब आपसे कोई पूछेगा कि आप सीबीएसई को क्या कहना चाहते हो तो थैंक्स तो कतई नहीं कहोगे आप वही वाला कहोगे थ्री माइनस टू तो बिल्कुल आपको पेपर ऐसा मिलेगा नंबर नाइन में आ जाते हैं चैप्टर नाइन की बात करते हैं और अगर चैप्टर नाइन में आपने मेरे से पूछा कि सर क्या करूँ तो मेरा तो एक ही वर्ड है एफ यू डबल एल ये कर लो जरूर आएगा ठीक है बिल्कुल पक्का ही आएगा जिस बच्चे ने नाइन चैप्टर में एफ यू डबल एल कर लिया लगभग डीजीटी भी सेम मिल जाएगी लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं है सर इतना दम नहीं है हमें नहीं पढ़ना कसम खा ली हमने तो कोई बात नहीं आपके पास नाइन पॉइंट वन है ना पंद्रह सोलह कर लो दो को तो जरूर सही से कर लो ठीक है और दो एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई चार तो कर ही लो अगर आपने कसम खाई है कि नहीं पढ़ना मैंने पूरा ठीक है तो आप एग्जाम्पल कर लो पांचवा और सातवा ठीक है और क्वेश्चन नंबर कर लो 15 और 16 और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि भाई आपके पास चैप्टर नंबर 10 है तो 10.2 में से बड़े आसानी से आपको बताया जा सकता है कि क्या क्या आता है यहां पर आपको सिर्फ सीधा 10.2 खोलना है और 10.2 में 7, 8, 9, 12 और 13 ये पांच सवाल करने हैं इसके अलावा कुछ नहीं करना है और इलेवन चैप्टर की बात करूँ तो इलेवन में भी मैं सिर्फ आपको पांच सवाल रिकमेंड करूंगा यहाँ पर और वही आने है आप इसमें जो आपके पास 11.2 है 11.2 में से आपको करना है और वैसे 11.1 में से आपने एक सवाल करना है पांचवा और छठा दोनों में से कोई सा एक कर लेना ठीक है और 11.2 में से आपने करना है वन टू थ्री फोर फाइव ये आपके पास है फाइव चाहे तो छोड़ दो वन टू थ्री फोर ये आपने अगर मैं बात करूं चैप्टर 12 की तो चैप्टर 12 एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल आपको उलझा के दम लेगा लेकिन मैं यहां पर आपकी काफी अधिक मदद कर देता हूं स्टैंडर्ड मैथ्स अगर क्लास टेंथ में आपने भरा हुआ है तो डेफिनेटली एग्जांपल नंबर थ्री फाइव सिक्स को छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व में से केवल क्वेश्चन नंबर थर्टीन के निकाहे जोड़नी है और ट्वेल्व में से आपने केवल सिक्स एट टेन इलेवन फिफ्टीन और सिक्सटीन इन पर ध्यान देना है और यहां पर इसके अलावा आपको कुछ भी कतई करने की जरूरत नहीं है अगर मैं बात करता हूं चैप्टर आपके पास 13 तो चैप्टर 13 में एक रटी रटाई बात होती है जो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा कि अगर आप चैप्टर 13 में सोच रहे हैं कि क्या आ सकता है तो बिल्कुल आपको मैं कहता हूं सबसे पहले आप करिए 13.4 फुल 13.4 में से आ रहे हैं ठीक है फिर भी आपको थोड़ा और करना है तो 13.5 जो कि ऑप्शनल है इसमें पहला दूसरा करिए आप कहते हैं नहीं सर आगे से भी कुछ बता दीजिए 13.3 में से तो आपको पांचवा छठा आठवा नौवा करना है एग्जांपल की बात अगर मैं यहां पर करूं तो मुंह में जुबान में हमारे रटा रहता है 25 साल से रिपीट हो रहा है ग्यारहवा और सातवा तो इन दोनों को आपने करके चलना है अगर हम बात करते हैं चैप्टर फोर्टीन की तो चैप्टर फोर्टीन में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ कि भाई चैप्टर फोर्टीन स्टेटिक्स और यहाँ पर आपने एग्जाम्पल है लेकिन एक बात है कि भाई इसमें जो डिजिट है वो चेंज होकर आ रही है तो एट और नाइन जैसा जैसा आई रिपीट जैसा मिलता जुलता सवाल आपको मिल जाएगा मिलेगा ऐसे ही चाहे ले आना पेपर लेकिन जैसा मिलेगा डिक्टो नहीं है 14.1 में आपको तीसरा बिल्कुल उखाड़ के फाड़ के समझ के जैसे मर्जी चलना है 14.2 में आपके पास यहां पर है 14.2 इसमें आपको दूसरा और 14.4 पॉइंट फोर आई रिपीट फुल आपने करके चलनी है चैप्टर फिफ्टीन की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर फिफ्टीन बुक में से फाड़ देना बुक में से कुछ नहीं आ रहा चैप्टर फिफ्टीन में हमारे पास एक्स्ट्रा में से आ रहे हैं चार सवाल आ रहे हैं चारों एक्स्ट्रा में से बहुत ज्यादा उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग फिट करी हुई है कौन से वो चार होंगे कैसे वो चार होंगे अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और वो बिल्कुल प्रोग्रेस में चल रही है छह टीचर उसमें जिनके बिल्कुल बाल सफेद हो चुके हैं लगे हुए हैं रात दिन तो उसको हम अपलोड कर देंगे अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा नाम भास्कर चैनल का नाम है भास्कर सर